Hallo zusammen zurück bei Twin Mirror. Wir haben beim letzten Mal den Dennis gefunden, der ist tot. Der lag in äh, der Redaktion. Erst hat er gedacht, unser Sam, dass er das war, der ihn umgebracht hat. Aber dann konnte er so rekonstruieren, dass er es wahrscheinlich gar nicht war, sondern dass er ihn nur dort hatte so, sterben sehen oder schon. Nachdem er erschossen wurde von jemand anderem. Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. Two years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, I is listen he... to me. He is dead. Dennis is dead. Don't panic. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk, I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Ja, machen wir das mal. Vertrauen wir ihr mal. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Vielleicht nicht verkehrt, jemanden dabei zu haben. Ähm, und wie sie jetzt ja auch nochmal betont hat, du hast mir mal vertraut. Jetzt vertraue ich dir. Naja, und andersrum ja im Prinzip auch. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean your over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. It's the only way I'll know what really happened. Dann suchen wir mal die Hinweise. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt hier dann runtergehen soll. Ist 
der Baum? The car went up like kindling. It was pretty intense judging the damages to the area. The bark got badly burned. Must be where Nick crashed. Okay, das ist ja die Böschung runter. Ja gut, das ist ja jetzt von hier. Hier wäre ja eigentlich Blödsinn. Ne, der wird von der anderen Seite gekommen sein. Dann wäre er nämlich nicht da an der Stelle runtergerast. Dann wäre er wahrscheinlich hier runtergerast. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Keine Bremsspuren. No skid marks. No trace of sudden braking. The fire shouldn't have been able to spread that far. Das Auto hat wahrscheinlich schon vorher gebrannt. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? These road signs are intact. Not a scratch on them. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Das Holzstück hatten wir schon, das hatten wir schon. Ich hier mitten auf der Straße. Hoffentlich kommt kein Auto. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Ich wollte gerade sagen, das liegt ganz schön weit weg von der Straße. Es sei denn, es hat in dem Moment auf der Straße gelegen und er hat das dann später dahin geräumt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Benzin Fleck. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Nö, hier kann man nicht weiter. Okay, hier fängt es quasi dann an. Sozusagen das Ding verliert. Benzin? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. That's all the information I need. Time to put everything together. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Don't add up. I need to find out what really happened. Okay. 
Hindernis. Ja, da muss was gewesen sein, sonst wäre der doch da. Hey, hau mich jetzt nicht um, du. Gedankenauto, Baumstamm oder Tier? Genau, dann hätte er sich überschlagen. Baumstamm ist zu dolle. Tier. Könnte sein. Ich bin gerade da runtergerauscht. Und nicht da. Keins. Ja, er ist ja an der Stelle runter. Er ist ja nicht... Er ist ja nicht hier rüber. Eigentlich. Die Spuren waren ja hier. The fire damaged both the car and the tree heavily. Aber das was brennt ein Auto so doll aus, ne? wenn es jetzt quasi nur von der Straße abkommt. Da muss doch noch was drin gewesen sein, was dann wirklich brennbar war, was so doll brennbar war. Dass es so krass ausbrennt oder überhaupt ausbrennt, wenn es jetzt gegen den Baum schlägt. Das ist ja durch mich durchgefahren. The road signs were damaged. Two of them torn and burnt. Ja, das heißt, das Auto hat ja schon vorher gebrannt. Da oben hätte ich ja mal anfangen können. Äh, ich weiche mal dem Auto aus. <lacht> das muss hier oben schon gebrannt haben, sonst hätten die Zeichen ja nicht abbekommen. War er betrunken, bewusstlos oder bei Bewusstsein? Wenn es bei Bewusstsein gewesen wäre, bewusstlos, würde ja viel mehr Sinn machen, oder? Äh. Aber wir sagen, das Auto hat schon vorher gebrannt. Äh, Benzinleck in Brand geraten. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Vielleicht hat das auch jemand inszeniert, ne? Jemand hat ihn da reingesetzt, bewusstlos, hat das Ding angezündet. Ähm... Und dann mal eben die Bremse gelöst. Einen Gang rein. Und dann. Nee, nicht Gang rein. Ja, wer schiebt das aber nur an? Ein weißen Automatik, ne? Wahrscheinlich. So, ähm. Brennt. Die Kiste. Lauf gewesen. Nicht mal angewiesen. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... 
Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you alright? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. So ruhig wie es ganz begann, ne, mit dieser Beerdigung, beziehungsweise Beerdigung, an der er nicht teilgenommen hat, desto mehr baut sich jetzt hier auf, ne? Wahrscheinlich ein Mord. Okay, so das andere sicherlich that. ein Mord. Und jetzt ein Don't tell him what we found. Please, it'll just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. <laughs> Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Ah, jetzt ist mein Controller ausgegangen hier. Yeah, ich komme schon klar. Ja. Yeah. I think I can handle this. Hopefully. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. <sighs> Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. It's... it's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm with the doctors more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. You know, Anna, Joe's pretty sharp for an old man who can't walk. That's right. And Sam here's got a good mind for a fool-headed kid. <laughs> Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. Should She's I... all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Wir versprechen ihm das mal, bro. Wir bleiben ja sowieso bei ihr. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. I 
need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. Wir gucken mal, Alter, mal, ob hier irgendwas zu sehen ist. Ich used to follow it down to the shack every other week for fishing Sunday. It's bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. It was great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Anna and I spent our nights out here, trying to find all the constellations. Bisher haben wir noch gar keine Spuren gefunden hier. Eigentlich hat er sich mehr oder weniger nur erinnert gerade. Also nach Spuren sieht das hier nicht aus. Dreht er wieder um. Jetzt will er auch gar nicht rennen. Muss jetzt doch reingehen. Ich meine, es war ja jetzt nichts zu sehen weiter. Halt, doch hier. Da. Könnte der Einbrecher sein. Dank Schlamm und Gras ist das schwer zu sagen. Hm, hm, hm. Da geht's nicht weiter. Gut, dann geh jetzt rein hier halt. Ist ja nichts weiter. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Um, Anna, are you... Are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought. The effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Ich 
hier wurde gründlich gesucht. Ein total das schöne Obst. Das ist mal alles schön nach unten geschmissen. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Es tut mir leid wegen gestern, du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier. PS, vielleicht sind noch ein paar Pepperoni Rolls im Kühlschrank. In Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. Even when he messed up, Nick always found the right words. Ne. Der Paris Magnet will nicht. Ich habe immer gerne Frankreich besuchen, aber das Leben ist einfach zu strange für mich dort. So, okay. Ähm. Sie hält normal ein paar Trinken in der Pantry. Es ist ein Weile, Sam. Dinge haben sich hier verändert. Du fühlst dich wie alte Keepsakes zu schauen? Da war sogar eine Kiste, wo drauf stand Sams Zeugs. War da drin. Da sieht es aus, ob da was zu trinken ist. Ah, hier ist, wo sie die Trinken hält. Was nehmen wir denn? Schokogeschichte? Nee, Whisky. Limettensaft. Äh, hier. Da. Kakao ist immer gut. Doch kein Whisky am Morgen. Auf der Seite. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, sie zu fühlen. Du hilfst nicht. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. What are you doing? Is he hiding in his hoodie? Where is the chocolate? Chocolate helps everyone feel better. Sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just... This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this, like, the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed at Nick for being dead. It makes no sense. It's all just a lot. I, I used to feel safe here, and now, sorry. I just, thanks, Sam. It's all right. A lot has happened in the last few hours. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Von Anna Miller. Jedes Jahr präsentiert die Green Mountain Grundschule das Talent junger Kreativer in einem Kunstwettbewerb inmitten eines Dschungels an Kreativität vielmehr ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mit versch äh, mir verschlossen blieb. Unfähig, wie ich war, das Papier zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zur Hilfe. Es ist interaktiv, sagte er und deutete auf eine Unebenheit. Sie müssen es auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer eine Karte von Westwood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein und ich für meinen Teil war es. 
Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass sie meinen mögen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz doll dafür danken, was Sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum Sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben und alle anderen nicht, aber es wäre so nett von Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Mein Papa hat Ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind, dass sie sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Ne? Anna always was more interested in people than cold hard facts. Hier haben wir ihn wieder in seinem Gedankenpalast. Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. So, mich irritiert ja auch immer dieses Geräusch, ne? Dieses Kratzen oder was das ist oder was ich an diesem Metall äh, Rollo oder was auch immer. Schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal weiter um. Für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.